Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Rito, eu quero mais um vídeo pra vocês Eles vão trazer Destroy Humanos 2, né, continuação desse jogão E... É uma versão demo, tá galerinha? O 2 já tem muito jogador, tá? Então... Vamos testar ah, ah, Vamos... Experiente aqui, número de danos, sensibilidade. O que mais que a gente tem aqui? Podemos jogar no teclado ou nemanete. Ah. Hum. Tá, vamos organizar isso aqui. Beleza, ah, ah, acerrilhamento, não precisa, questão de processamento também não, classificação ah, de paisagem não precisa, gama, não, beleza, vamos lá, Ah, vamos em... Vamos mercenário. A dificuldade, né? Dear Comrade Mielenkov, Comrade Agents, thank you for coming. Here's what we know so far. Ten years ago, the United States government covered up an invasion by an alien race known as Furons. And their primary agent was this Furon, Cryptosporidium 137. Dangerous, unpredictable, and now deceased. So, what has been problem? The problem, Comrade, is that neurons can clone themselves and pose convincingly as human. And they use these abilities to put Cryptosporidium 138 into the White House. Then the American people are not noticing? Uh, <laughs> no, right. Pull the other one. Even worse, this new crypto clone contains pure furon DNA harvested from human brains by Orthopox 30, mastermind of the invasion. He also bears a mysterious new mutation referred to only as the package. Ooh. These aliens pose a dire threat to the Soviet Union, comrades. And so must be destroyed. As we speak, President Crypto is in Bay City, attending a new cultural festival. And Orthopox? Conducting experiments in the Furon Mothership. Uh-oh. That can't be good. Oh. Greet 
Greetings, comrade. Mother Russia sends her regards. You expect me to beg, human? No, little Fiora. I expect you to die. Mines. E vamos lá. Beleza. Beleza. Bom, galerinha, esse aqui é do continuação do primeiro jogo, tá? Então, eu recomendo muito vocês jogarem o primeiro jogo, porque senão vocês vão ficar meio perdidos no que que aconteceu no primeiro jogo. A gente teve um resumo ali da cutscene, né? Mas aqui já é da parte que já continuamos, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem arma de raio, a gente tem arma de explosão, temos outras armas aqui que devem estar fechadas, temos novas aqui, então a gente pode estar tá vendo essas aqui. A gente também tem um espaçonave, tá? como também no primeiro jogo. E o foco do jogo é o que? É, é vocês eliminar os humanos então a gente pode desde se disfarçar usar camuflagem é, extrair o cérebro deles que serve para a gente evoluir né nosso Clipton e a gente também vai ter uma mochilinha jato depois então como que é um remaster galerinha então ele ainda está na forma demo, né? Beta, né? Então pode haver lags, travadinhas. O jogo não está pronto. Então tem isso em mente, tá, galerinha? Mas tirando isso, o jogo está bem bonito, bem bonito. As músicas estão tá bem bonitas, bem da hora. Deixa eu... A pau tá quebrando, hein? Foi. Beleza. Tá, isso aqui a gente já tá usando, né? Que é o telecinês, né? Virtual Pox, huh? Kinda 
constricting, ain't it? Where the biggest cat be chooses. I need to bring in some big guns. I uh, know where I can get my hands on some. I did manage to jettison some data cores before the mothership was hit. You might be able to recover some weapons from them, if you can find any. But it certainly won't be easy. Okay, so, where are the data cores? That's just it! They could have entered the atmosphere at any time, in any place, and therefore landed anywhere on the planet. I've managed to locate only one. It was ejected after my holopox unit, so it landed quite nearby. What's a data core? You never studied, did you? A data core is a device used for storing weapons or other Furon technology. The outer casing is extremely dense and should have easily survived the fall to Earth. The only real trick will be finding them. I didn't bring any with me. Figured uh, heavy artillery ain't exactly the smoothest way to charm the jeans off a pacifist hippie chick. Oh, I knew it! I knew your unnatural interest in humans would bring us nothing but trouble! Whoa, 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 you're harsh in my buzz. Mellow out, Poxy. Easy for you to say. You weren't blown to pieces just seconds before restoring your own genitalia. Well, I guess there's nothing left to do but scout the area and find that data core. Beleza, vamos explorar. E trazer umas lagadinhas, mas é compreensível que é uma demo, né? Então, a demo o jogo não tá nem mediante pronto, né? Da falta ainda. Mas que diga recentemente, ele já vai estar tá pronto. E quando lançar, a gente vai trazer ele completão pra gente ver como é que ele tá. Rodando. Deixa. Tá, colete infronúcleo. Matheus Agentes, da KBG, GB. É... Esse jogo, galerinha, ele tem bastante secundárias também. Depois vai ter desafios. A gente vai ter a nave mãe. É... Nave... Não, não, perdão. É... Nosso disco voador, né? A gente vai ter também. Então... É um jogo de mundo aberto, tá, galera? Então a gente pode fazer a missão e também pode explorar, né? Mas é tipo assim, ele é um mundo aberto também um pouco linear, se assim dizer. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tem... Ah, a gente vai ter as... os outros estilos dele, né? Como é a demo, vai estar tá liberado, né? Mas provavelmente esse aqui vai ser... É, DLC para a gente comprar, como sempre, né? Os jogos de hoje em dia tudo tem que ser comprado. Ó, oh, esse é novo, hein? Esse aqui lembra muito Dark Side. Fiz também no canal, tá? A campanha completa, galera. <risos> Interessante aqui. Ó, oh, da hora, hein? Ainda tem mais estilos ainda. É, provavelmente esse aqui deve ser DLC. Né? E a gente vai ter que comprar, né? Como sempre. Os jogos de hoje em dia tá muito mercenário. Tá, a gente tem estatísticas. Temos... Imagens, temos artes, é, arquivo secreto, esse aqui é música, aqui temos informações, né? Ah, temos um mapa, 
e onde nós estamos. Lógico que não é só esse mapa, tá, galerinha? Vai ter outros mapas. Então, é isso aí. Bom, essa demo tá... Tá bem... Bem dando umas lagadas. Não tá aquele... Aquele troço... Bacana, mas... É compreensível, bem compreensível isso. Os NPCs está bem diferente também. Ok, trava a mira. A gente também vai ter evolução de armas, tá, galerinha? Então... Como no primeiro jogo, a gente vai ter camuflagem, a gente vai poder ler mentes. Beleza, pra gente evoluir. Beleza, agora a gente pode usar a mochilinha. Ela não é infinita, tá, galerinha? Então... Para carregar. Quero cérebro. Pra quem nunca viu esse jogo, galerinha, ele é um clássico de Playstation 2, tá? Mas eles resolveram fazer pra versão PC, né? Que é muito bom. Tá, tem dois inimigos aonde? Lá em cima? Cadê? Tem mais um. Tá em cima? Lembrando, galera, que não é só matar. A gente tem que pegar esses cérebros aqui pra poder evoluir. Porque senão não tem como evoluir, né? Eu vou deixar também na descrição, galerinha, a... o primeiro vídeo que eu fiz desse jogo. Pra vocês verem o primeiro jogo. É... É... Também é uma demo, mas está muito mais bem fluida.
É, a gente tem níveis também de... Pegou? A gente tem níveis de, por exemplo, de alertas. Dependendo da alerta que a gente vai fazendo, por exemplo, quanto mais humanos a gente matar, mais alerta dá. Então aí vai começar a vir mais inimigos, vai vir, vai vir tanques de guerra, vai vir outras aeronaves. É... Opa, deu uma lagada. Bom. Tá dando umas lagadinhas, mas. Tá sem essa, né? Deslocador. Morrendo. Espera recuperar. Espera já dá uma bugadinha. Opa! Geriatric one somehow survived. This show pass must be harder to kill than we thought. I spit on them. <laughs> Nonetheless, inform the Kremlin we shall proceed with the operation as planned. Tell them we need as much revelate as they can ship, as quickly as they can ship it. Ah, Agent Orenchov. And our American distributor? He suspects nothing. In fact, He seemed quite enthusiastic about the whole idea. He thinks he'll be spreading revolution in a paper cup. And so he will. But not, I think, the sort he expects. Idealists. They spit on them! Pleh! Stalin, he understood. Ideas may start revolutions, but guns and gulags finish them. <laughs> well, no matter. Soon the citizens of Bay City will be embarking on a very bad trip. <laughs> Ok. Jeez, Box, my head's still spinning. What the hell's going on around here? Why are those Ruskies gunning for us? Frankly, 
I'm more concerned with how the KGB managed such a successful twin strike. They're not usually so organized. We need to find them, Crypto, before they spring any more surprises. Okay, so what? I just start knocking on doors and doing the slice and dice? You do not! The KGB are hardly likely to hang around if you just start indiscriminately blowing away humans. Yeah, well, I was just brainstorming. Well, stop! I've done a little research in the criminal files of the local constabulary. Apparently, there's one informant in Bay City who always knows what's going down on the streets. They call him the Freak. The Freak, huh? Yeah, I I've heard about him. Cat's got connections all over town. He's kind of a burnout, though. From what I hear, he doesn't even need drugs anymore. He lives in his own personal mental lava lamp. But if any of those stinky monkeys knows what the KGB are up to, I bet he does. And I suggest you locate him and find out what he knows. All right, enough chit-chat. I'm off to find our little hippie friend, the freak. Ok, amor livre. Algo que também que a gente já tinha no 2. Só mudou o lume, né? <risos> É isso aqui já é novo. Aqui a gente já roubou o corpo. Também é algo novo. O nível de alerta, né, galera? Que eu tinha falado antes. Maybe I'll ask the freak for some tips when I get that freak at the park should be put away for good. <risos> Legal. Bom, galera, eu acho que deu para enxergar um pouquinho. O jogo não tá bom, bom, bom. É, mas é a demo, então. Então, é, paciência e esperar. Então, 
He's kind of creepy, but I do love his fine Colombian. Oh, it's pulling the other. It's pulling me out, né? Isso aqui. Bom, enfim, galerinha, é isso aí. Vou esperar o jogo lançar, esperar esses lags, esses bugs dar uma melhorada e depois eu trago o jogo completo aí para vocês. É isso aí, galerinha. Não esqueçam de comentar, dar um tapa no like e se eu tô aqui que eu sair aqui. Falou, até mais. Fui, ou melhor, aí eu não Call him the freak. You found him, but I'm all tapped out, man. The heat's coming down on me, you know. Try me next week. Well, what I need is information. What do you know about the Ivans in the cheap suits who crashed our party? You mean those KGB cats? Yeah, those dudes are straight, all right. They make Jack Lord look like Abby Hoffman. Only they didn't crash, man. They were invited. Who invited the KGB to uh, harsh our buzz? From what I hear, it was that cat who leads the commune. I don't know his real name, but he calls himself Coyote Bongwater, which is pretty righteous. Supposedly, he's like this master of tantric meditation and spiritual healing. All I know is Cat's got the chicks eaten out of his hookah. Okay, you piqued my interest. Where do I find Coyote Bongwater? Well, from what I hear, he's kind of paranoid. He doesn't hang out at the park for long. I heard he's got a pad someplace, but I don't know where. What I do know is he's cutting into my livelihood. Dude's been handing out this new turn on a drink like in a in a can. He calls it Revelade. Ain't that a bitch? If you want him, that's your it. Find some Revelade, and you'll probably find Coyote Bong Water. What's in this Revelade stuff? He claims it's like an all-natural elixir that enhances your cosmic awareness or something. Bonewater says it's the first shot in the global revolution against the man. Great, great. Like the monkeys aren't revolting enough already. Thanks, freak. I gotta go find Coyote Bongwater. I can't believe I just said that. Student-led anarchist revolution. So long, U.S. government. <laughs>